والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب محمود فتحي الناشط السياسي ومؤسس تيار الأمة بداية أهلا بك سيد محمود مرحبا بكم ومرحبا بجمهورك الكريم حياك الله بداية ما تعليقك على تنفيذ الحكم على أولئك الشباب في حول القضية اغتيال النائب العام بسم الله الرحمن الرحيم النائب العام الرجل الذي قتله الجميع وأقصد يعني الذي قتله الجميع لأنه النظام العسكري في مصر ووزارة الداخلية أدت بستة تصريحات رسمية مختلفة عن جهات مختلفة قتلت النائب العام قبل ما هكلمك طبعا عن هذه التصريحات المتضاربة أنا شخصيا متهم في هذه القضية المتهم الثالث الآن بعد أن كنت المتهم الأول في مرحلة من المراحل أو في تصريح من التصريحات انتقلت مؤخرا في التصريح الأخير إلى المتهم الثالث علما أني لا أعرف أحدا قط في حياتي لم ألتقي بأي واحد من الذين اتهموا في القضية عموما أو الذين نفذ فيهم حكم الإعدام بشكل خاص بس دي ما هذه مسألة بين قوسين يدرك العالم أجمع أن القتل في مصر له شقان له طريقان إما قتل ميداني في الشوارع بأي طريقة من الطرق وإما أيضا قتل قضائي وكلاهما لا يختلف عن الآخر لأن كلاهما أمر عسكري أمني لذلك دائما نحذر من حكم العسكر والعسكريين لأنهم لا يفرقون يقتلون الجميع بأحكام القضاء وبغير أحكام القضاء لا. النائب العام الذي قتلهم جميع النائب العام قتل بحادثة تفجير في عام 2015 شهر يونيو شهر 6 أو آخر يونيو 2015 بعدها بأيام الأمن المصري نفذ مداهمة في مدينة 6 أكتوبر وقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مدينة 6 أكتوبر وأعلن أنه قتلهم وصفاهم لأنهم هم الذين كانوا وراء مقتل النائب العام نعم. ثم في أكتوبر 2015 يعني بعدها بعدة أشهر أعلنوا أنهم صفوا مجموعة في الصحراء هذه المجموعة هي المسؤولة عن قتل النائب العام بعد التصريح الثاني بتصفية لقتل النائب العام التصريح الثالث أنه الداخلية تعلن أنها حتى الآن لم تتوصل في 2016 لم تتوصل إلى قتلة النائب العام بعدما أعلنت في تصريحين أنها قتلت قتلت النائب العام أنها قامت بتصفية قتلت النائب العام بدأ التصريح الثالث التصريح الرابع اتهموا هشام عشماوي وتنظيمه أجناد مصر بقتل النائب العام هشام عشماوي الذي كان في ليبيا وسلم من قوات حفتر الى القوات المصريه انه هو الذي قتل النائب العام ده التصريح الرابع التصريح الخامس انه مجموعه اجتمعت في تركيا وخططت على راسها محمود فتحي اللي هو انا يعني محدثكم رئيس حزب الفضيله ومؤسس تيار الامه وخططوا لقتل النائب العام وهو المتهم الاول في عريضه القضيه ثم في الـ في الـ في, الـ في النهايه لفقوا القضية لعدد أكبر من المتهمين ونزلت نزل ترتيبي من المتهم الأول إلى المتهم إلى المتهم الثالث لا. ثم حكموا بالإعدامات على هؤلاء طبعا حكموا على عدد أكبر لكن لم ينفذ الحكم إلا في هؤلاء التسعة حتى الآن وكل المنظمات الحقوقية سواء المدنية الأهلية يعني أو الرسمية في العالم كله اتهمت النظام عموما بأن كل أحكامه ظالمة وخصوصا أحكام قضية قتل النائب العام وخصوصا انه الفيديو الذي تحدثتم عنه فيديو مشهور وليس مسربا بالمناسبه الذي اخرجه هو الاعلام الرسمي هذه التحقيقات طيب. في قضاء هذا الاعلام الرسمي الذي اخرجها واثبت الجميع التعذيب وانهم كانوا تحت الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب طيب سيد محمود يمكن القول بان نهج الاعدامات الذي يسير الان او يطبقه عده حكام هل يمكن القول بان الان النظام في حكم في مصر بدا ساري المفعول ويطبق الحكم الاعدام الان الحقيقه احنا نقدر نقول انه هذا ما يريده النظام النظام يريد ان يصدر للجميع انه يحارب الارهاب وان هناك اعداء حقيقيين ولا بد من الضرب بيد من حديد ولا بد ان يستمر النظام نفسه اللي هو السيسي نفسه يعني ان يستمر في الحكم هذا مقدمه للتعديلات الدستوريه التي تطبخ الان او تفصل الان على مقاسه في برلمانه ايضا الذي صنعته له المخابرات فهو السيسي يريد هذا يريد ان يوصل الرساله كما تقول 
والحقيقة إذا لم تنتبه المعارضة أو لم تنتبه الثورة إلى هذه الحقيقة أنه ينبغي مقاومة هذا الإجرام وهذا المجرم بكل وسيلة وإيقافه وبكل قوة فربما يصل إلى ما يريد لكن الحقيقة أن هناك رفض شعبي كبير للسيسي ورفض سياسي من الحالة السياسية كبير لكن أزمة الحالة السياسية في عدم طرح مشروع أو أكثر في الساحة يستثمر الطاقات ويجمع الحاضنة الشعبية لتواجهه أو لتسقطه ومن ورائه المنظومة الداعمة له خاصة السعودية والإمارات سيد محمود وباقتضاب إلى أين يتجه الآن القضاء المصري؟ لا القضاء المصري مصنوع منذ حكم العسكر في مصر يعني كان عندنا قضاء نزيه إلى حد كبير قبل أو قبيل 1952 انقلاب العسكر عبد الناصر ومن معه في 1952 منذ انقلاب العسكر لم يعد هناك قضاء نزيه بالكلية بل قضاء مؤمن بالكامل لصالح طغمة العسكر الحاكمة وظل هذا التأميم يزداد شيئا فشيئا بلغ ذروته مع مبارك ثم تراجع تدريجيا مع الثورة ثم عاد كأشرس ما يكون من أداء من أدوات العسكر بعد الثورة لا مستقبل للقضاء في ظل حكم العسكر والقضاء والقضاء أداة من أدوات العسكر في السيطرة على شكرا رئيس حزب تيار الأمة ومؤسس حزب الفضيلة شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب